سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام بہت آئے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلص دينك يكفك العمل القليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني واحلل عقده من لساني يفقه قولي سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے کٹا کالی پورو شبا کٹری کا جی تو ویتی ہاشی گواز محفیل آج انتری جانواری دو ہزار آٹھا رو مش کٹا دی گی ہائی سکول مانٹھا ہے جی تو अध्यक्षारे महफिले उपस्थित मुहतरम शनमानी तो शबाबोती माननीय में और महोदय उपस्थित जातीर माथार मुकोट और असतुल अंबिया हजरत उलामाए किराम दूर दूर अंतु थे क्या गुतु अल्लाह में कराश अपन जाकरीन शाकरीन मुहब्बीन मुरुब्बिया ने जाम कलिजा टुकड़ा हमार समबी जुवक बंधुगण स्नेह छोट भाई पर्दार आड़े अवस्थानरत श्रद्धा सम्मानित माँ और बने अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे लाखों कोटी शुकर सुजुद जमहन रबुल आलमीन फितनर जमान कुरआन सुन्नर भित सही तरी तय کچھو کتا بلار جنو شنبار جنو آمد در کے قبول و منظور کرے چھن نعمت شکر آدائرت مسلمان ہی شب ایمان راواز کی اونچو کرے ایک آواز اونچو کن تھے شکلی کلمت شکر اچھرن کری الحمدللہ
লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসলিম রহমতুল্লিল আলমিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুল নবীন সৈয়দুলসলাইন ইমামুল মুরসলিম শফিয় আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবীল আরব আল আজম হবিব কিবরিয়া আশরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফিয় মাহশর সাকি কৌসর আকা এনামদার মদিনাহ কতাজদার আফতাব নবুত ফখর মজুদাত সৈয়দুল মখলুক হজরত মহম্মদুলরসুল্লাহি সাল্লু আলহ আলহ ওসলামের উপর সর্বোপরি শকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন এবং জামিয়া উসমানিয়া হোসাইনাবাদ মাদ্রাসার তলিবুল আইন আসাতে যাই কেরাম সহ যারা যেইভাবে যতটুকু সহযোগিতা এই প্রোগ্রামের পেছনে করেছেন কথা দিয়ে হোক সময় দিয়ে হোক পরামর্শ দিয়ে হোক অর্থ দিয়ে হোক আল্লাহ প্রত্যেককেই এই সহযোগিতা টুকে উশিলা করে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন উপস্থিত জনসমুদ্র আল্লাহ আপনাদেরকেও কবুল করে নিন আমি আপনাদের শহরতলিতে একেবারেই নতুন বাট এই বিভাগ এই জেলায় বহু আগে আসা যাওয়া করতাম অনেক আগে তখন আমি ছাত্র লেখাপড়ার জীবনে আল্লামা জামাল উদ্দিন মাহমুদ সন্দীপি দামাদ বারাকাতুহুম কলিজার মানুষ আমার মাথার মুকট আপনাদেরও প্রিয় ব্যক্তি তার মোহাব্বতের বন্ধনে এবং মেয়র মহোদয় সহ সকলের আন্তরিকতার বন্ধনে এখানে আল্লাহ আসার সুযোগ দিয়েছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু কথা বলবো যেহেতু আবার বহু দূর সফর নিরপেক্ষতার মন নিয়ে কথা শুনবেন কারণ ধর্মীয় কাজগুলো এখন দলীয় কাজে পরিণত হতে চলছে কারণ এই বাংলাদেশের মানুষ বেশি সরল তো যে যেইভাবে পারে সেইভাবে ব্যবহার করে আপনাদের গুণ বলতেছি দোষ না দোষ আমার আমার মতো কিছু টুপিওয়ালার শায়েক বাংলা ভাই আব্দুর রহমান এই রকম কিছু মানুষ জীবনে মাদ্রাসার বারান্দায় পাড়া দিননি এরা এই সমস্ত কিছু ইসলাম কায়েমের স্বার্থে বিপ্লবের স্লোগান দিয়ে আত্মঘাতী হামলা করে ইসলামটাকে অনেক কলুষিত করে ফেলেছে ওই অনেকে বলে না চুন চুন পানের সাথে চুন খায় না তো চুন জিব্বা লাগায় পুড়ে গেছে এখন চুন খাইয়া জিব্বা নষ্ট দদি দেখলে ভয় পায় শায়েক আব্দুর রহমান আর বাংলা ভাই বোমাবাজি করার কারণে এখন শায়েক শায়েক দেখলেই ভয় লাগে এটা বোমাবাজ নেই কথা বুঝেননি আল্লাহ দায়াত দান করুন আমি আলোচনার ধারাবাহিকতায় নিরপেক্ষতার মন নিয়ে আগাচ্ছি এক নম্বর আমার দাবি এসটাই যে বহু লামায় হাজরাত আমার মাথা আর তা আছে আমি এলেমের গরমে কোনো কথা বলি না কারণ আমার এলেম নাই আমলের গরমেও কোনো কথা বলার সুযোগ নাই কারণ আমল দুর্বল 
তাহলে আল্লাহ এত সম্মান দিলেন কিভাবে একমাত্র পিতা মাতার চোখের পানি এবং খাটি আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের তাওয়াজ্জু নেক নজর তাদের দোয়া নিয়ে চিনি আর না চিনি মুরব্বি পাইলে চেষ্টা করি দোয়া নেওয়ার অতএব এক নাম্বার দায়িত্ব ওলামাই কারামদের কাছে কোরআন সুন্নার আলোকে আপনার মনের উল্টা হয়েছে এরকম না কারণ আপনার মনে নাপাক ঢুকে থাকতে পারে মনের বিরুদ্ধে গেছে এই ভুল ওই ভুল আমাকে বলবেন না কোরআন সুন্নার আলোকে যদি ভুল হয় তাহলে এক নাম্বার দায়িত্ব ওলামাই কারাম আমাকে এখানে ধরায় দিবে এখানে ধরায় দিলে কি লাভ হবে আমিও তওবা করার সুযোগ পাইলাম সাধারণ মানুষও বেঁচে গেল পরে ধরায় দিলে পাবলিক ভেজালে পড়ল আমি বাঁচতে পারলাম দুই নাম্বার আপনাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি মনে করেন কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে গেছে আপনার মনের বিরুদ্ধে গেছে এটা না কারণ আপনার মনটা না পাক আপনার মনে মিথ্যা আছে হিংসা আছে কিবির আছে এই অন্তরটা না পাক আপনার মনের বিরুদ্ধে গেছে এটা ভুল না কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে গেলে ভুল কথা ক্লিয়ার বুঝলেন তো আপনার মন থেকে এমন কোন আচরণ যেন না হয় যে আচরণে আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে খবরদা গোটা মজলিশকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আর আওয়াজটাও দিবেন বিড়ালের মতো নয় একটু সিংহের গর্জন দিবেন কারণ মুসলমান একটু গরম জাতি তো আর ইমান থাকলে তো আরেকটু গরম মুসলমানের আওয়াজটা বেইমানের জন্য ভণ্ডদের জন্য একটি ঘূর্ণি ঝড় বাংলাদেশ থেকে মুসলমান আওয়াজ দিছে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প দরজায় তালা লাগায় ঘুমায় গেছে অনেক মুনাফিকেরা বলে স্লোগান দিলে কি হয় এরা তাজা মুনাফেক স্লোগান দিলে কি হয় মানি স্লোগানে বেশ্যা তাসনিমার পতন হয়েছে কি হয় মানি আল্লাহ হেদায়ত দান করুন কোরআনে হাকিমের সুরায় মুলক এর দ্বিতীয় আয়াত পড়েছে বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী জিন্দা নবী হায়াত নবী সাল্লাহ আলহি আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক টুকরো হাদিসের অংশ পড়েছে তিলাওয়াতকৃত আয়াতে করিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে হেদায়তের উদ্দেশ্যে আমলের নিয়তে এখলাস রুহানিয়তের সমন্বয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন সর্বোপরি ক্ষমতা মহত্ব বরত্ব ওই আল্লাহর যার হাতের মুঠো সব ক্ষমতা যিনি সর্বময় ক্ষমতার উৎস সব ক্ষমতার মালিক জনগণ না আল্লাহ সব ক্ষমতার উৎস কে আল্লাহ এখানে আর কাউকে ঢুকানোই কুফুরি কেমন সে ক্ষমতাময় আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত এবং জীবন লিয়াবুলুয়াকুম যাতে করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন আইয়ুকুম আহসান আমালা তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে আহুয়াল আজিজুল গফুর ওই আল্লাহ চূড়ান্ত পরাক্রমশালী এবং চূড়ান্ত ক্ষমাশীল আল্লাহর রসুল বলেন আখলিস দি নাকা হে মুমিন উম্মত তোমার ইমান আকিদাকে পরিশুদ্ধ করো ইয়াকফিকাল আমালুল কলি অল্প আমল না যাতে রসিলা হয়ে যাবে এ হল আয়াত হাদিসের সংক্ষেপ তর্জমা এইবার কিছু অনুবাদ তাপসির না কি অনুবাদ মুফাসিরিনে কারাম যা লেখছেন ওগুলো মুখস্থ করে আবার রিপিট করে শোনাচ্ছি তাপসির করতে হলে কমপক্ষে পনেরোটা এল এম লাগে আমার মধ্যে নাই এত যদি কেউ বয়ান শুনেন ওয়েলকাম 
না শুনলে আমার কিছু করার নাই না আমার হেডম দেখাইতে হবে আমি বড় মুফাসসির অতস কোরআন হাদিসের আরবি ইবারত পড়তে জানি না এই বাহাদুরির কোনো লাভ নাই বরং আমি মনে করি কিছু কথা মানুষের ভেতরে ঢুকার পথে আমার এই বাহাদুরিটা ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে যদিও আমার দেশে ভিজিটিং কার্ডে মুফাসসির আছে লক্ষ লক্ষ কারণ মুফাসসির লিখতে তো বেশি কালি যায় না 1000 ভিজিটিং কার্ড ছাপাইলে 2 400 টাকা যায় তো মুফাসসির লিখলে আর অসুবিধা কি বাংলাদেশ তো টাইটেলের খনি যে যত টাইটেল লাগাতে পারে সেই মনে করে সবার আগে জান্নাত পেয়ে যাবে দেখেন না নামাজ নাই দাড়ি নাই টুপি নাই হেও মুজাদ্দিদে জামা আছে না মুজাদ্দিদে জামা নলিকুল শিরোমণি মাহবুবে সুবহানি সারা শরীর মোবারকে চুলকানি বড় মুসিবত আল্লাহ আপনি কুদরতের হাতে হেদায়েত দান করুন রাগ করেন আপনারা কি আল্লাহ ওয়ালাদের বিরুদ্ধে বললাম আমি বাংলাদেশের এমন এক ফিরের murid যার নামটা নিল সাধারণ হিসাবের খবর আছে কথা বুঝেন নাই তার মানে আসমানি ফির না জমিনেরই ফির আর আমি এমন পীরের murid এমন নিয়মে যে আমি আমার পীরকে মানব ততক্ষণ পীর নবীর সুন্নাত তরিকায় চলবে যতক্ষণ যদি দেখি আমার পীর নবীর তরিকা মতে চলে না আল্লাহর শপথ আমি ওই পীরকে মানি না আর কোন murid যদি কয় পীর জাহান্নামে গেলে আমিও যাব এই murid হওয়াই হারাম কথা বুঝে আসছে ওই যে শুরুতে বলছি বাংলাদেশের মানুষ সরল এজন্য যে যেদিকে মনে চায় ইসলামের ব্যানার টানায় দৌড় নিয়ে যায় মানুষ ধর্মের প্রতি খুব দুর্বল আর এই দুর্বলতাটাকে পুঁজি করে অনেক মানুষ দুনিয়ার লোভে পড়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে আল্লাহ হেদায়েত দান করুন আরো আস্তে করে বলেন আমার আলোচনার বিষয়বস্তু টোটাল হলো আমল নিয়ে কিছু কথা কারণ এই জমিনে বহু আমল সরের আবির্ভাব হয়েছে কিশোর আমি একটু আগেও বলছি কথা বলবেন বাগের মতো কি হিজলার মতো বয়ে আছে বলবেন না ভালো ভদ্র মানুষ ধন্যবাদ আর কথা বলবেন মাটি পর্যন্ত যেন টের পায় হ্যাঁ একটা জিন্দা মানুষ বসে আছে সত্য কথা বলবেন বুক ফুলায় কি ভয় করেন নিয়া এই দেশে কিছু আমল চরের আবির্ভাব হয়েছে কি চরেরা আমল চোর বলে নফল টফলের কোনো টাইম নাই কিসের নফলে বাদাত এরা আমল চোর আমি সে আমল নিয়ে কিছু কথা বলব আমল আরবি শব্দ যার বাংলা অর্থ হলো কাজ কাজের আরো একটা আরবি শব্দ ফেলুন মানিও কাজ আমালুন মানিও কাজ ফেলুন মানিও কাজ দুই কাজের ব্যবধান ফেল এমন কাজ যেটা করা মাত্র ক্রিয়া শেষ আমল এমন কাজ যেটা করার পরে ক্রিয়া চালু দাওয়াম নাম্বার টু ফেল এমন কাজ যেটা দুনিয়ার লাইনে সম্পৃক্ত আমল এমন কাজ যেটা আখেরাতের লাইনে সম্পৃক্ত এই আমল দুই প্রকার কয় প্রকার আজকে মুখস্থ করে যাবেন ভুল হতেই পারে ধরায় দিবেন নাকি মাইকিং করবেন যে হুজুরের ভুল পাইছে একটু বাস দেয় বিসমিল্লা সারা আর গজবের ফেসবুক তো আছেই কিছু হলেই ফেসবুক কিছু হলেই ফেসবুক তা তোমার আঙ্গুলের রক্ত এত দূষিত কেন তুমি ভালো কিছু লেখে উম্মতের উপকার করতে পারো না বাস দাও কেন এত কাপুরুষ কেন তুমি তোমার অন্তরটা তো পচা কেন তোমার কত অ্যালার্জি আছে হাফিজুর রহমানের ব্যাপারে আসো আজকে হারাশাহীর জমিন আসছি সব ঔষধ দিয়া যায় আসো আসো তোমার কত অ্যালার্জি আছে প্রশ্ন করো সব জবাব দে গজবের ফেসবুক লেখো আঙ্গুল এত অভদ্র কেন অন্তর এত পচা কেন বুকটা এত ছোট কেন 
ফালতু আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আমল কয় প্রকার নেক আমল বদা আমল নেক আমল বদা আমল যুবক ভাইরা ঘুমায় না তোমরা ঠিক গোটা জগৎ ঠিক এই যুবক ঘুমাও দুই নদীতে পাও রাখলে ভেজাল যদি আমি হাফিজ রহমান কোরআন শূন্য অনুযায়ী সঠিক পথে আছি মনে করো তাহলে আমার স্লোগানে একমাত্র হয়ে স্লোগান দাও মরলে একত্রে মরি কি আর যদি আমি ভুল বলি ধরায় দাও যারা সঠিক বলে এদের পক্ষে থাকো আর আমি বললে আমার পক্ষে থাকো যারা ভুল বলে এদের ব্যাপারে বাসেল্লা দিয়ে রেডি করো শাহজালালের নাম শুনছেন এই শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাই শাহ মাহদুম শাহ পরান শাহ আমানত শাহ আলী খানজাহান আলী এরা সব ওই শাহজালালের সহচর তিন শত শাহিয়া কম বেশ যখন বাংলাদেশে তিনি আসলেন তসবি ভাগ্রির সাথে একটা লাঠি ছিল হাতে কি ছিল হুজুরের হাতে লাঠি কেন এক বুড়ি অন্ধ অন্ধ মানে কি চোখে দেখে এ রাতের বেলা পথ চলতেছে একটা হারিকেন জ্বালায় হারিকেন চিনেন হারিকেন জ্বালায় হাতে লয়া অন্ধ রাস্তা চলে রাতে তো একজনে বলে অন্ধ বুড়ি তুমি তো চোখে দেখো না তো হারিকেন জ্বালায় হাতে নিলে কারণ করে আমি পথ দেখার জন্য লই নাই কোনো মগায় যেন আমারে ধাক্কা না দেয় এই জন্য হারিকেন কথা বুঝেননি শাহজালাল হাতে লাঠি নিলেন কেন কাউকে পিটাবার জন্য নয় তো কেন কয় আমি ফাগরি টুপি মাথায় দিয়ে জিকির করতেছি কোন আমল সরে যদি আমার ফাগরি ধরে টান দেয় কোন আমল সরে যদি আমার দাড়ি ধরে টান দেয় কোন আমল সরে যদি আমার আমলের উপর আঘাত করে তখন দাড়ি টুপি তসবি ফাগরি ঠিক রাখার জন্য লাঠি লাগতে পারে কথা বুঝলেন আল্লাহ আপনি বুঝার তৌফিক দান করেন আমল দুই প্রকার বদ আমল নেক আমল ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মুস্তাহাব ফরজ আইন ফরজ আল কিফায়া মুস্তাহাব সুন্নত মোয়াক্কাদা জায়েদা সবগুলো নেক আমল হারাম না জায়েজ মাকরু তাহরিমি তনজি শির্ক বেদাত গুনাহ সগীরা কবিরা সব বদ আমল এই বদ আমল আবার দুই প্রকার বদ আমল কয় প্রকার দুই প্রকার এদিকে ফিরেন দোয়া করেন সব মুসিবত থেকে আল্লাহ মাহফিল হেফাজত করুন শয়তান দুই দল কয় দল মিনাল জিন্নাতি জিন শয়তান মানুষ শয়তান জিন শয়তান আজান দিলে জিন শয়তান পালায় জিকির করলে পালায় কোরআন শরীফ পড়লে পালায় ওয়াজ মাহফিলে পালায় মানুষ শয়তান আজানেও পালায় না জিকিরেও ভালায় না কোরআন তালাওয়াতেও ভালায় না এটার জন্য বাস লাগবে বাস লাগবে বাস আল্লাহ হেফাজত করুন মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকে রাজশাহীর এই প্রাণ কেন্দ্রে আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ হেফাজত করুন বাদামল কয় প্রকার দুই প্রকার ফাহসা মুনকার ফাহসা মুনকার মুনকার <laughs> বদামল দুই আমলে ব্যবধান ফাহসা এমন খারাপ আমল যেগুলো বুঝতে কোন দলিল লাগে না বিবেক যথেষ্ট কথাগুলো খেয়াল না করলে বাড়ি যাই কইবেন খুব মজার বয়ান হয়েছে ম্যাডাম যদি কে কি মজা কয় মনে নাই কিছুই মজা হয়েছে দূর জানি এক যুবক রাস্তা দিয়ে হাটে আর নাচে নাচো কাকা হিন্দি গান চলে 
তুম ভি পাগেল হে হাম ভি পাগেল এই জন্য নাচে তাই অর্থ কি কা আমিও জানি না আব্বাও জানে না তো নাচো কেন কয় মজা লাগে কথা বুঝেন নাই এই আন্দাজি মজা লাগার কোন লাভ হবে না কথা বুঝতে হবে কিলাকিলি করলো জেনে শুনে করলে ভালো ফায়দা আছে আন্দাজি কিলায় লাভ নাই মেলা হয় না আপনাদের এদিকে মেলা সামনে আসবে বৈশাখের মেলা আছে না সারা রাত আড্ডা টাড্ডা দিয়া চাঁদের রাত তো তিন যুবক বাড়ি রওনা তো মেলার থেকে তিনজনে তিন কালারের চশমা লইছে একজনার চশমার সানগ্লাসের কালার হলো লাল একটা হলুদ একটা কালো তো চাঁদের আলোতে যাচ্ছে রাস্তার মাঝে কালো চশমালা আসমানের দিকে তাকায় কয় কি রে কে আমো তাই গেল নি কেন কয় যে আসমানের রং কালো হয়ে গেছে তো হলুদ এলাকা সব বেটা আসমানের রং হলুদ লাল এলাকা তোদের একটার কথাও ঠিক নেই আসমানের রং কি লাল এমন তার সারাই দুই দেখা যে ভুল হইলে একজন আর হইতে হবে দুজন আর ভুল মানি তোর মাথা ঠিক নেই হোমানে সয়াতের কিলা কিলে স্টার্ট হয়ে গেছে পার্শে দিয়ে যাচ্ছে চশমা বিহীন এক মুরুব্বি হই চাচা দাঁড়ান এই যে আমরা সয়াতের কিলা কিলি করতেছি একজনে কয় আসমানের রং লাল একজনে বলে হলুদ একজনে বলে কালো আপনি মুরুব্বি মানুষ একটা ফয়সা লাগে চাচা এক তোদের একটার কথাও ঠিক নেই আমি একটারটাও ঠিক নেই মানে ভুল হইলে একজন আরটা হতে পারে দুইজন আরটা হতে পারে তিনজন আর ভুল চাচার তার শেষ ধর চাচার ধর এবার তিনজনে মিলে চাচার কিল চাচায় কিল খেয়ার কার শোন মাপ চাই তোরা চশমা খুইলা আসমানের দিকে তাকায় দেখ তোদের একটা কালারের সাথে আসমানের মিল নেই এবার চশমা খুইলে তাকায় দেখে আসলেই তো চাচার কথাই ঠিক তিনজনে গিয়ে এবার চাচা বেদ্যুবি হয়ে গেছে মাফ করে দেন এর মাফ চাইলে কি হইব কিলেইতে তো আর কম কিলে আছে হাকিকত সে তো দুনিয়া বে খবর হয় দুনিয়া কি নোমায়েশ পর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বস বাহার কারে কে বাসি বা খোদা বাস চিস্তে দুনিয়া আজ খোদা গাফেল বুদন মনকারদামলের ব্যবধান ফাহাসা এমন বদামল যেগুলো বুঝার জন্য কোন দলিল লাগে না বিবেক নামের আদালত যথেষ্ট দুই নাম্বারে মুনকার বদামল এগুলো বুঝার জন্য দলিল লাগবে বিবেক দিয়া সমাধান করা যাবে না দুটো উদাহরণ দিচ্ছি শুনে নেন এক নাম্বার মিথ্যা কথা বলা সুন্নত কেউ ভাই ঘুমাচ্ছেন মিথ্যা বলা কি হালাল না হারাম বুঝতে দলিল লাগবে না বিবেক বুঝে ফেলল মিথ্যা এত বড় পাপের কাজ সন্তান মিথ্যা বললে মা বাবা মেনে নেয় না মা বাপ মিথ্যা বললে সন্তান মেনে নেয় না কোন মুমিন মিথ্যা বলবে বেইমান মানে না বেইমানের মিথ্যা মুমিন মানে না ওস্তাদের মিথ্যা ছাত্র মানে না এক কথায় মিথ্যা এত অভিশাপের কাজ যদিও এই জমিনে ভাগ্রি মাথায় দিয়ে অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর এই মিথ্যার ফাউন্ডার হল গজবের মোবাইল ঘরে আমি ঘরে নাই আসে নি মিথ্যা হারা 
এগুলো বুঝার জন্য কোন দলিল লাগে না যদিও দলিল আছে আছে না قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك الله نبي بولن شطو منوشر بجوي كوري دا مثا منوشر دهنش كوري دا ایک دين آگيا آر بولن الله نبي بولن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعت لي مخلوق في معصية الخالق अल्लाह नो भी बोलें अल्लाह के बाजार को रे दुनियार काउ के खुशी करा हराम ये हदीस रे बैखा या अल्लाह मा तकी ओस्मानी दामाद बराका तू हम लिखे चेन कोनो मानु जुदी कारो का से भालो शाज़ दिगिया मिठा रस्रोए ने एक दिनो ये लोग तय तार बरो दुश्मन है जावे रस्साई थे के आम निशे दुई ट्रक ढाका शहर गया दुई नम्बर को लिचु निया गल आम गल एक एक ट्रक लिचु और आम पंचाश हजार लाभ मन बड़ खुशी दुई नम्बर को एक एक ट्रक पंचाश हजार कर लाभ कर लम मिथ्यार आश्रय कह हुजूर आपनारे धोखा दवा जा ठीक एक सोलह चलिस बाड़ी जाए दे सद्य नहीं कत बड़ो बाटपा की हुई लो दूसरा ट्रक आम दुई नंबर ही करे पंचाश करे लाभ करो लो दुई लाख काला पोशा केर बेहतर बारी ठेला है तीन लाख जोरी माना एक शब्दा जेल खाना में हमान कि नगद ना बाकी मिथ्या धंशो मिथ्या की ये डा बुस्ते कुनो दोलील लग बे ये टाव बाद आमल किंतु मुन करना ये टा फाहशा दुई नंबरे गाला गाली करा मुस्ताह हैं ऐ मेरा कथा आस्ते बोलें क्या नो गाली दा हलाल ना हराम इधर बुझ दे दो लील लग बे दो लील ऐसे एक्शन किंतु लग बे गाला गाली क्यों भलो जाने अपना राजदी गाली दा नामार मने कोष्ट आमी जुदी गाली दे अपना र मने कोष्ट पृथ्वीर क्यों गाली पसंद करेना मुमीनेर गाली बेईमान पसंद करेना बेईमानेर गाली मुमीन पसंद करेना वो तो सो यही ज़मीने पागरी लंबा माथा है दिए बरो बरो हुजूर गाली दे अबू हनीफा काफ़ेर खाज़ा मोइनुद्दीन गंजा को ऐसे ना नहीं ऐरे नो बिरुम मतेर दाल गालिदा चंपुरनो हराम सूरे इस्रार नो नगाया ते अल्लाह बोले कुल्ली इबादी ये कुल लती ही आहसन इन्न शैतान यंजबु बीना हूँ इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुवा मुबीना कुल्ली इबादी ये इबादी अल मुमिनीन ये कुल ल कुफार हे अल्लाह रसूल मुमीन दरे जाना यदन काफिर इरशाद हो जानो तारा बेबोहट टा खराब ना कोरे क्या नो क्या नो बोले इन्ना शैतान यं जगु भाई ना हो शैतान चाय मुमीन अर काफिर इर मजे दोन दो लगाये मुमीन इर खोती करो बे शैतान इर लाभ की इन्ना शैतान का ना लिल इंसानी आदुवा मुबीना शैतान होलो मुमीन इर गोपन दुश्मन ना की प्रकाशो बोलें बोलें प्रकाशो दुश्मन भालो करे मुने रख बेन प्रकाशो दुश्मने थे के गोपन दुश्मन आरोबोर दुष्टों लोकेर मिस्टी कथा घोनिये बरसे काचे कथा दिए कथा आने प्राणे मरे शेषे शैतानोलो प्रकाशो आर मानुष शैतानोलो गोपन अल्लाह कुराने बोलें इन्न शैतान का नज़ाइफ़ा इन्न कई दस शैतानी का नज़ाइफ़ा शैतान एक चक्रांतो बरो ज़ोइब दुरुबाल आर मानुष एक चक्रांतो बरो शबाल इन्न कई द कुन नाज़ी ये जन्नो काफिर एक साथे व्यवहार भालो करा आदेश दिले न सुराय इस्राय तरमानिकी मुमीन काफिर एक साथे व्यवहार करो बे भालो और मुमीन मुमीन एक साथे व्यवहार करो बे चुरंग तो खराब 
এমন আল্লাহ বুজার তৌফিক দান করুন আল্লাহ বারবার বলেন আমারে ভয় কর যা বলবি সত্য বল সঠিক বল মিথ্যা বলিস না জবান কে হেফাজত করো আমার নবীর থেকে দামি বড় বিশ্বাস নবীজির থেকে দামি আব্দুল কাদের জিলানি খাজা মাইনুদ্দিন শাহ জালাল শাহ বারা ঈসা নবী মুসা নবী এক কথা আমার নবীর থেকে দামি আর কেউ আছে কোন কুত্তা যদি বলে আমার পিসাব নবীর থেকে দামি এডারে জুতা দিতে বিসমিল্লা লাগবে কথা বলেন না কেন কোরআন শরীফের একায়তে আল্লাহ বলেন মানুষের মতো দামি কেউ নাই আবার সেই আল্লাহ কোরআনের আরা কায়াতে বলেন মানুষ হলো চতুষ্পদ জন্তু থেকে খারাপ আল্লাহ রসুল বলেন আমার উন্মতেরা জান্নাতে যাবে একটা উম্মত জাহান নামে থাকলে আমি জান্নাতে যাব না সেই নবী আবার অন্য হাদিসে বলেন দুনিয়া 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 নিয়ে যারা জিকির করে পাগল হয়ে আছে আল্লাহর নবী বলেন এরা সব হলো কুকুরের দ वक्रता पूर्ण हतो मानूष आसतना सबाई भेगे जित आपनर व्यवहार एत सुंदर दुश्मन तरबारी गाली दपिष्टर क्या एक मुमिन और एक मुमिने बिुद्धाचरण कर जिहद घोषणा दो बेदीन क्या আল্লাহর নবী ভিন্ন হাদিসে বলেন আল মুসলিম সালিম আল আল্লাহর নবী বলেন দুইটা জিনিস হেফাজতের জিম্মা যদি নাও আমি নবী তোমাকে জান্নাতে নেওয়ার জিম্মা নিব লজ্জাস্থানের হেফাজত যদি করো আমি রসুল বললাম তোরে নিয়া জান্নাতে যাব আল্লাহ বলেন ইকালাম জিন্দ কুর আনে হাকিম হেকমতে উলাদিম জমি মেফিল কুর আনে হাকিম তাকাসরত আনহুফর জালি আল্লাহ বলেন তার থেকে ভালো কথা আর কার হবে যে মানুষকে দরবার শরীফে ডাকে दलर दिखे डाके निजर भर्ती फरम पूरण डाके बंदा सब थे भलो मानुष के आल्ला पथे डाके क्या डाके आल्ला पथे डाके একথা বলবে না যে আমার কাছে মুড়ি দইলি জান্নাত রেডি এই কথাই সে ভন্ডামির পরিচয় 
আরজে পীর বলবে আমার দরবারে আসতে আমি বলবো না তুমি একজন ভালো লাইনে চলো আমল সুন্দর করে নাও এই রকম যারা বলবে নিজের দিকে আহ্বান করবে না আল্লাহর মোহব্বত নিয়ে বলবে তুমি আমার কাছে আসো না আসো তোমার এক্তিয়ার মূল কথা হলো নামাজ পড়ো রোজা রাখো বর্দা করো সিরিক বেদাত মুক্ত জীবনটারে গড়ায় না হো এই স্লোগানটাই তিনি আহলে হক তার পরিচয় আল্লাহ বলেন তার থেকে ভালো কথা আর কার হবে যে মানুষকে ডাকে আল্লাহর দিকে এবং দাবি করে আমি পীরে কামেল হ্যাঁ আমি বড় মহাদ্দিস আমি বড় মুক্তি আমি বড় শায়েক না না আল্লাহ বলেন তোর শায়েখের দাম নাই মুক্তিগিরির দাম নাই মহাদ্দিসগিরির দাম নাই ও মুক্তি সাপ তুমি যত বড় মুক্তি দাবি করো না কেন আল্লাহর কসম মুফতি আজম ফাইজুল্লাহ রহমাতুল্লাহ সমান তুমি হতে পারো না সাহাবা কেরামের থেকে বড় মুক্তি কেউ ছিল হ্যাঁ নবী তো আলাদা আছেই সাহাবা কেরামদের থেকে বড় শাইখুল হাদিস কেউ ছিল বড় মোহাদ্দিস বড় শায়েক বড় মোত্তাকি বড় মোখলেস কেউ নাই সবাই একমত এরে আল্লাহর নবীর উম্মত এমন একজন সাহাবা বলো সন্তানের হক আদায়ের বেলায় কোন দুর্বলতা আছে ওরে নবীর উম্মাত এত বড় মুফতি এত বড় এত বড় শায়ে খোলা দিস এত বড় আমল ওয়ালা এত বড় তোমার আমার থেকে তুলনাই হয় না এরপর দেখো তাদের তাহার যুদ্ধ কাজা নাই এসরা কাজা নাই আউবিন বন্ধ নাই চাষ বন্ধ নাই আর আমি বক্তা হয়ে কই আমার নফল ভরার টাইম নেই এক বক্তা সাহেব বলে নফল নামাজের দরকার নাই তাহার যুদ্ধ দরকার নাই নফলের কি দরকার এক সাহাবির একটা ঘটনা টান দিয়া সাহাবি নবীর গিয়া বলছেন নবী সডে জান্নাতে যাওয়ার পথ আছে নি অবশ্যই আছে কেমন বলে সাইটে কাজ করবার দ্রুত জান্নাতের দরজা খুলে যান নামাজ রোজা হজ জাকাত সাহাবি বলেন আল্লাহ রসুল আপনাকে সাক্ষী রেখে বললাম এই চার কাজের বেশিও করব না কমও করব না মনের খুশিতে দৌড়ায় নবী বলে জান্নাতি মানুষ চলে যায় এই বয়ান দিয়া সাধারণ মানুষের বুঝাইতেছে এই যে সার গুণের কথা নবী বললেন এখানে তো তাহার যুদ্ধের কথা নাই নফলে বাড়াতের কথা নাই আমি আপনার সাথে তর্কে যেতে চাই না আমি স্বাভাবিকভাবে জবাব চাই আমার নবীর কোনো গুণা নাই সন্দেহ করেন ইমান শেষ সেই নবী সারা রাত নফলে বাদাতে কেন রাত কাটাইলেন জবাব দাও এমন একজন সাহাবির নাম বলো যে রাত্রে বেলা নফলে বাদাত করে নাই সময় পাইছে নফল ভরে নাই তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দিলেন এমন একজন তাবিন এমন একজন মুজদাহি দিনাম এমন একজন বুজুর্গ অলিয়ে কামেল কুতুবুল আলমের বরাদ দাও একজনার নাম বলো যিনি নফল এবাদাত করেন নাই অথচ ভারতে যাও দিল্লি শহরের মধ্যে এখনো কুতুব মিনার দাঁড়ানো আছে কার নামে সে কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকি ভারতবর্ষের অলিয়ে কামেল যার নামে দিল্লি শহরে কুতুব মিনার আজও দাঁড়িয়ে আছে কেসে কুতুবুদ্দিন মুক্তিয়ার কাঁকি ইন্তেকালের আগে খাদে মেরে বলে গেলেন ও খাদেম আমার মরণের পরে দেরি না করে দ্রুত দাফন করায় দিবা তবে জানাজা তো পড়াতে হবে তবে জানাজা কে পড়াবে কোনো নাম নাই খাদেম খবরদার আমি গুনাগুন বলে যাই আমার জানাজার লাশটা নিয়ে ময়দানে দাঁড় করাইয়া হাজার হাজার আলেম থাকবে ময়দানে তুমি এই চারটা গুণের কথা বলবা এই চার গুণালা মানুষ যদি ময়দানে থাকো দ্রুত এসে এই কুতুবুদ্দিনের জানাজার ইমামতি করো চার গুণ যদি না থাকে আমার জানাজার ইমাম যেন কেউ না হ চার গুণালা ব্যক্তি আমার জানাজার ইমাম হবে এর মধ্যে একটা গুণ হলো আসরের চার রাখাত ফরজের আগে আরো চার রাখাত সুন্নত যার জীবনও ছুটে নাই আমল সর একটু চিন্তা করো অথচ সুরায় বাকারার একষট্টি নাম্বার আয়ার জালি কবিমা
আয়াতের শেষের অংশের ব্যাখ্যা আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহ আলাই তাফসীর আজিজের মধ্যে করেছেন কোন মুমিন মুস্তাহাব আমল যদি তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দেয় এমনি পারে না সময় নাই ভিন্ন কথা নাই দরকার নাই দরকার নাই তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দেয় আল্লাহ বেজার হয়া কোন একদিন সুন্নতের আমল থেকে তাকে মাহরুম করে ফেলবে কোন মুমিন যদি সুন্নতের আমলকে তুচ্ছ মনে করে সেরে দেয় আল্লাহর বান্দা বলেন আল্লাহ রাগ করে বেজার হয়ে কোন একদিন ফরজের আমল থেকে তাকে মাহরুম করে ফেলবেন ফরজের আমল থেকে মাহরুম হওয়া মানে আল্লাহর মারে ফর থেকে বঞ্চিত হওয়া আল্লাহর মারে ফর থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে জাহান নামের আসামি হওয়া কারণ আল্লাহ মানুষ বানাইছেন আল্লাহর মারে ফতর জনের জন্য তুমি মারে ফতি বিশ্বাস করো না ও মারে ফত কিছুই নেই কি আজীব কথা ও আমা খলা কুতুল জিন্ন বল ইংসা ইল্লা ব্যাখ্যা সমস্ত মুফাসিরিন এরা করেছেন লিয়া বুদুন আই লিয়া আরিফুন আরাফাইয়া আরিফু থেকে মারে ভ আল্লাহর পরিচয় লাভ করা কারণ যে যাকে চিনে না সে তাকে মানে না যে যাকে চিনে সে তাকে মানার মতো মানে কেমন মানে বলে জীবনটা দেওয়ার জন্য রেডি বাইরা আমার এই যুবক টুপি পড়ো না কেন সুন্নত তোর আব্বার সুন্নত মস্কারা করো তোর আব্বার সুন্নত এই যুবক দাড়ি লাম্বা করো না কয় সুন্নত তোমার আব্বাই বানাইছে না সুন্নত উপহাস করো অথচ খালিদ বিন অলিদ দুনিয়ার বাদশা দাওয়াত দিস গিয়া দেখে বিশাল খানার আয়োজন শেয়ার টেবিল রসুলের যুগে শেয়ার টেবিল ছিল রসুলের যুগে শেয়ার টেবিল ছিল রসুল কখনো খানায় ব্যবহার করেন খালেদ কেয়ার টেবিল তো রসুলের তৈরি খানা যা আমি নিচে বয়ে গেলাম এখানো খানা দে রাজপ্রসাদের লোকেরা বলে সর্বনাশ সামাজিকতার পথে বাধা বাদশার সম্মানের উপর আঘাত খালেদ ধমক দিয়ে বলে সাবধান তুই আমার সমাজ শিখাই তাই তু কুজাও সুন্নতে আহমদ কুজা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এতক্ষণ আলোচনায় কি বুঝলেন গালি দেওয়া সুন্নত হ্যাঁ নবীজির গলা গর্দান মোবারক রুমাল পেসায় দুশ্মনে জোরে দিছে টান নবীজির জিব্বা বের হয়ে গেল ঘাম পরে রসুল কষ্ট পান দুশ্মনের রুমালটা ছেড়ে দেওয়ার পর মায়ার নবী দুশ্মনের হাতে হাত লাগায় মুসকি হেসে দিলেন নবীর আদর্শ কই আর রসুলের উম্মতের আদর্শ কই আহা আমি নবীর আশেক নাকি তুমি আসে এটা চাপার জোরে হবে না সুন্নতের আমল দিয়া হবে চাপার জোরে হবে চট্টগ্রামে একটা ময়দানের নাম আছে লাল দিঘি ময়দান শুনেন নাই বলেন তো ওখানে লাল কালারের কোন দিঘি আছে হ্যাঁ চট্টগ্রামের লাল দিঘির ময়দানে যেমন লাল রঙের কোন দিঘি নাই ঢাকার শান্তিনগরে যেমন শান্তি নাই শুধু জ্যাম আর জ্যাম 
এ জমিনের মুন্সির হাতে যেমন মুন্সি নয় এই জমিনে আমার নবীর কিছু আশেকে রসুল আছে সুন্নি নামের টাইটেল লাগায় আশেকে রসুল দাবি করে হাকিকতে খুঁজলে দেখা যায় সুন্নতের খবর নাই নবীর এসকের কোনো খবর নাই সাফার জোরে খাইয়া গেলি বাংলাদেশটারে যদি ইসলামী রাষ্ট্র হইতো টের ভাইতি রডের বাড়ি কারে কয় ইসলাম দারে মামার বাড়ির কলা পাইছ কিছু মানুষের আকিদ এত নষ্ট মনে করে শিরিক না করলেই জান্নাত এতে নামাজ না পড়ি অসুবিধা নাই রোজা না রাখি অসুবিধা নাই দাঁড়ি না রাখি অসুবিধা নাই শুধু শিরিক করা যাবে না আর সব করা যাবে गालागाली कर बेपारे अल्लाहर रसुल आल्ला कुरने वाले हराम गाली देर बेपारे जाते दलिल लागे लागे ना तर विवेक दिया बोझा गल फाशा এবার আসেন মুনকার বদামল বদামল দুই প্রকার বলছি ফাঁসার মুনকার মুনকার এমন বদামল যেগুলো বুঝতে দলিল লাগবে খুব চিন্তাশীল হয়ে জবাব দিবেন আউলা জাউলা না মুনকার বুঝতে হলে দলিল লাগবে এবার বুঝেন বুঝলে জবাব দিবেন নাহলে চুপ থাকবেন উল্টা অ্যান্সার দিবেন না समालोचनार आ पाए ना कह खाली कविता कह कविता कह तुम बांगल् कह फार्सि कह तुम बांगल् कम मारनी बांगाल कम मारनी बांगल् আর আমি কার গুলো করি কার ফার্সি কবিতা বলি পারস্যের কবি কবিকুল সম্রাট আল্লামা শেখ সাহাদি রহমাতুল্লাহ আলাই আল্লামা জালাল উদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাই যাদের নামাজ কাজা নাই নফল বন্ধ নাই এখলাসের কোন ঘাটতি নাই এদের কথাগুলোর মধ্যে এত মোহব্বত ঢুকানো কেমন যেন না বললেই মানুষের বয়ানের অপূর্ণতা থেকে যায় তুমি তর্জমা শুনবা সেটা আলাদা দাওয়াত দাও কারণ এতগুলোর তর্জমা কইয়া কোরআন হাদিসের বয়ান করলে সময় লাগবে ফজর এই টাইম আমার হাতে নাই বাট বিষয়ের উপরে কবিতাগুলো পড়ে যায় সারগুলো পড়ে যায় তাতে তোমার অ্যালার্জি কেন তুমি পারো না আর নাসু আদা উন লিমা জাহিদ যার কাছে যা নাই এটা নিয়ে হিংসা করে যার বাড়ি নাই আর একজনের বাড়ি দেখে যার গাড়ি নেই সে আর একজনের গাড়ি দেখলে সইতে পারে না যার কণ্ঠ নাই সে আর একজনের সুর দেখলে কয় সুর দেওয়া হারাম কে কয় যার সুর নাই কথা খান না কেন যে সবের কাজ মোটেই করে না হে কয় এত সব রাখব কই দেখছেন মসজিদে টাকা দেয় না মাদ্রাসায় দেয় না ওয়াজমা ফিলে দেয় না বারবার হিসাব দেখছেন যারা টাকা দান করে এরা চায় দোয়া যারা দেয় না এরা চায় হিসাব পাঁচশো টাকা দান করিয়া কয় মাইকে যদি নাম না কয় টাকাটা ফেরত লেবি আর একজন এক কোটি টাকা দিয়া কয় আমার নাম যেন মাইকে বলা না হয় এও মানুষ তুমিও তার সেরা মানুষ কথা বুঝেননি কিছু হ্যাঁ বুঝা কিলা কিলি করেন কাজ হইব আল্লাহ আপনি কবুল করেনি মুনকার বুঝতে হলে কি লাগবে হ্যাঁ এবার বুঝেন একটা উদাহরণে ঢুকতেছি বুঝা শুনে জবাব দিয়ে সে যে দা করা সব না গুনা কি ভাই বুঝা শুনে করতেছেন তো সেজদা করা সব আপনা গুনা কি আসতে বলেন যে সেজদা করা সব আপনা গুনা এই সেজদা যদি সূর্য রে দেয় পাথরের দেয় বট গাছে দেয় 
ফিরের ভাই দেয় কবরে দেয় শিরিক ফট করে কয়ে লাইছে শিরিক যারা দেয় এরা কি শিরিক মনে করে দেয় এরা তো সাওয়াব মনে করে দেয় আপনি যদি বলেন শিরিক বন্ধ কর হে কবে শিরিক কইলি কেন কান কোন ফাড়া এলাম দলিল দে কয় ইবাদতের সিজদা আল্লাহ সারা কাউকে দেওয়া হারাম বুঝজা শুনে ঠিক কইলেন এ কি কইল ইবাদতের সিজদা আল্লাহ সারা কাউকে দেওয়া হারাম এবার সিজদা দেন वाला কয় ও ভাই আমরা এই সিজদা যে পীরের পায়ে দেই মাজারে দেই এটা ইবাদত নয় তাউজিমান এম কি কইবেন লাগজনি ফেস আমি তো ইবাদত মনে করে দেই না আমি দেই সম্মানের জন্য কবর সম্মানের জন্য কি এর সিজদা কর দলিল নিবি তুই কি কি করো কেন তোর দলিল লাগবে হ্যাঁ তো দলিল নিবি সিল্লাও কেন मिथ्याल बुजते कि लगे दलिल আমি বিস্তারিত আলোচনা এই বিষয়ে যাব না তবে একটু সামান্য পয়েন্ট আউট করে দেই বলুন এই জমিনের মধ্যে আমার নবীর থেকে দামি খাজা মাইনউদ্দিন এক কথা আমার নবীজির থেকে দামি আর কেউ দুনিয়াতে মাজার আছে নি বলেন মদিনার নবীর থেকে মাজার কোনটা দামি এ সবাই কথা বলবেন নবীজির মাজার থেকে বরফিরের মাজার দামি আজমিরের মাজার দামি स्त्री मानी कठिन पाक बंद गुम बंद मशारी टान बंद मेजाज कर मैडम स्वामी भयचे नामे क्या नाम नीचे क्या नाम तलाक मैडम सीढ़ी मजखने दाड़ा रही क्या दाड़ा थकलो तलाक स्त्री कथा की करब की कर लो तलाक কথা বুঝেন নাই কঠিন ঝগড়া এই ঝগড়ার কারণে কি মাইকিং করে বাইরে আজকে লাগছে ম্যাডামের সাথে বরকত मुसलमान रसुलर थे दामी क्यों रसुलर दरबार शरीफ मदीना ठीक ना और दरबार आना पृथ्वी बोलें तो मदिनार दरबार थे कौन दरबार दामी नाई सबा एक मत ये कथा क्यों दिमत नहीं तो नबीर थे दामी क्यों नाई नबीर मजार थे दामी मजार और नाई ओ नबीर उम्मत को झगड़ा नाई जवाब दाओ जानार जो जिज्ञास करी एक गालीओ दिखी ना रागर साथ हिंसार नजरों ना बोलो 
নবীর তেষট্টি বছর জীবনে কোন দিন কোন সময় কোন বেইমান অথবা মুমিন রসুলের বিদায়ের পরে আজ পর্যন্ত নবীর মাজারে আজ পর্যন্ত কোন মুমিন অথবা বেইমান নবীর সম্মান একটা সেজদা করেছে কিনা প্রমাণ দাও কথা বলেন কোন বেইমান দিয়েছে নবীর জীবন দশায় দিয়েছে ইন্তেকালের পরে কোন মুমিনেরা দিয়েছে এরে মুমিন বেয়াদবি maaf করে দাও নবীর থেকে দামি মাজার আর কোনটাই নাই যদি মাজারে সেজদা দিলে আল্লাহ খুশি হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাজার মদিনার মাজারে সেজদাটা আগে দাও ওখানে না দিয়া যদি অন্য জায়গায় দাও চূড়ান্ত বেয়াদবি বলো এবার নিজের প্রশ্ন করো নবীর মাজারে মোম জ্বালানো চলবে নি সেজদা দেওয়া চলবে নি তোমার অন্তর যদি বলে কোরআন হাদিসের দলিল যদি বলে কোনো প্রমাণ নাই হবে না খোদার কসম নবীর মাজারে যা চলবে না পৃথিবীর কোনো মাজারেও তা চলবে না আর কেমনে সহজে বাঙালিরে বুঝাবো আল্লাহ কুদরতের হাতে সবার সিনায় হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেয় রাগ করলেন সেজদার বিরুদ্ধে কইছে সেজদা যদি মনে করো আল্লাহ খুশি হয় আগে দাও নবীর মাজারে কি মোম জ্বালাইলে যদি আল্লাহ খুশি হয় তো বড় এক মোম বানাইয়া বিমান ভাড়া করে গিয়া নবীর মাজারে দাও আচ্ছা মোম জ্বালাও কেন বাবার না মারে হতের পাওয়ার আছে তো বাবার এই রুহানি পাওয়ারই তো মাজার আলো হবে তাহলে মোম জ্বালাও কেন আমি খুঁজে টুজে দেখলাম আসলে বাবার মারে হতি পাওয়ারের লাইট ফিউজ হয়ে গেছে এই আমি শুরুতেই বলেছি আমি পীরের মুড়ি শুধু মুড়ি দি না যারা পীর মুড়ি দিকে অস্বীকার করে তারা বন্ড কিন্তু পীরের নামে যারা শিরিক বেদাত করে এটা গলায় এক বিন্দু শ্বাস থাকতে মেনে নিতে পারি কি বুঝলেন আমি পীরের বিরোধী বন্ডর পক্ষে আল্লাহ আপনি সবাইকে হেদায়ত দান করুন বিজি এত দামি পেটে পাথর বেঁধে সারা দেশে ঘুরে ঘুরে খাইয়া না খাইয়া দিনের দাওয়াত দিছে দেয় নাই কথা বলেন না আর তুমি এমন এক মুজাবদিদের কাছে মুড়ি দইলা যে বিশ বছর মুড়ি দইলা এখন পর্যন্ত বাইরে আসলো না একটু কালে মার কথা বলার জন্য তোমাকেও কোরআন হাদিসের বয়ান দিল না ইমামতিও করতে পারলো না বয়ান দিবে কি আউজুবিল্লাহ তো পারে না খোদার কসম যেই ব্যক্তি মসজিদের ইমামতি করার ব্যাপারে ব্যর্থ সেই ব্যক্তি উম্মতের ইমাম হতেও ব্যর্থ যে মসজিদের ইমামতির জন্য সহিভাবে কোরআনের তেলাওয়াত করে ইমামতি করতে পারে না সে উম্মতের কোনো দিন পথ প্রদর্শক হতে পারে না গায়ের জোরে বানাইলাম এত ঠেহা নাই কিলে কিলি করার তোমার কবরে তুমি যাবে আমারটা আমি যাব গালি দিয়েও আমার লাভ নাই ঝগড়া করেও লাভ নাই শালীন ভাষায় পারলে বুঝাবো নাইলে চুপ থাকবো খালাস আল্লাহ হেদায়ত দান করো বাদা আমল দুই প্রকার ফাহসা আর মুনকার মুনকারের কথা এখানেই শেষ করলাম আল্লাহ পাক বলেন আমি মানুষ বানাবার কারণ আইকুম আহসানু আমালা আল্লাহ কি বললেন আকসানু আমালা না আহসানু আমালা তার মানে কে বেশি আমল করে এটা দেখব না কে ভালো আমল করে বেশি আমল না ভালো আমল কথা বলেন বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমল বেশি আমলের কোন দাম না ভালো আমলের দাম কিন্তু কোন দিনের আমল ভালো হবে জানা নাই কোন দিনের সেজদাটা ভালো বলে কবুল হবে জানা নাই এজন্য কন্টিনিউ সেজদা চালাও নামাজ চালাও তিরিশ বছরের নামাজের এক দিনের সেজদা যদি ভালো বলে কবুল হয় একটা সেজদাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বেশি আমল না ভালো আমল 
বলেন বলেন বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের এত দাম আমলটা ছোট হলেও জান্নাত রেডি আল্লাহর বান্দি রাস্তা দিয়া যায় দেখে কুকুর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জিব্বা বের হয়ে গেল আল্লাহর বান্দি চামড়ার মুজার অগ্রভাগে পানি ঢুকাইয়া কুকুরকে পান করায় দেয় গাইবি আওয়াজ এসে গেল ওরে বান্দি তোর উপরে জান্নাত অজিব হয়ে গেল বেশি আমল না ভালো আমল এই ভালো আমল কেমনে বুঝবো কোনটা ভালো আমল এই কথাগুলো বলে আমি মোনাজাতের দিকে যাব ভালো আমল আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবি মোয়াজিবনে জাবাল রদি আল্লাহ আনহু লিখেছেন আল্লাহর কাছে সব নামাজ ভালো বলে কবুল হবে না সব জিকির ভালো বলে কবুল হবে না সব তেলাওয়াত ভালো বলে কবুল হবে না আল্লাহর দরবারে ওই তেলাওয়াত ভালো বলে কবুল হবে আল্লাহর দরবারে ওই নামাজ ভালো বলে কবুল হবে আল্লাহর দরবারে ওই জিকির ভালো বলে কবুল হবে যেই আমলের মধ্যে চারটা গুণ পাওয়া যাবে কয় গুণ জোরে কন যুবকরা ঘুমাও আসরে ডি আল্লাহ কবুল করে বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ আমার আব্বাই খুঁজছি মোয়াজিবনে জাবাল রসুলের প্রিয় সাহাবি রদি আল্লাহ আনহু বলেন ভালো আমলের জন্য চারটা গুণ যদি পাও সেজদার মধ্যে চার গুণ যদি থাকে সেজদা কবুল নামাজের মধ্যে যদি চার গুণ থাকে নামাজ কবুল নামাজ কবুল মানে জান্নাত রেডি বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ চার গুণ এক নাম্বার গুণের নাম এলম এলিম এলেম এক নাম্বার গুণের নাম এলেম এক নাম্বার গুণের নাম এলেম এলমেরা এজাজ কর দান বে সব খলকেরা দান যাও বে এলেম আসবে কয় পথে দুই পথে রিজাল উল্লাহ কিতাব উল্লাহ ব্যক্তি কয়জন নবী কয়জন একজন এক লক্ষ কি দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর মতভেদ আছে মাল এখতেলাফ এবার বুঝলেন তো ব্যক্তি বেশি না কিতাব বেশি কিতাব বেশি না ব্যক্তি ব্যক্তি আগে আসছে না কিতাব আগে আসছে কিতাব আগে আসছে না ব্যক্তি হ্যাঁ বুঝেন বুঝেন ভালো করে বুঝেন কাউকে গালি দিছি কাফের বলছি না এলার্জি নেই গালি দেওয়া হারাম গালি দেওয়া আপনার কবরে আপনি যাবেন আমি আপনার গালি দিলে কি লাভ ব্যক্তি আগে আছে না কিতাব বুঝেননি ব্যক্তি বেশি না কিতাব বেশি আল্লাহ ব্যক্তি পাঠাইয়া কিতাব বড় দামি পাহারা ধার আগে পাঠাইছেন ওরে মুমিন কিতাব বুঝানোর জন্য উস্তাদ লাগবে ওস্তাদ গুলো ঘুমের তুডলি হবে না এটির বয়সে বড় বানাইছে চল্লিশ মজবুত ছাগল সরাইয়া মেজাজ টাইট করাইছে বুঝেন নাই মুসানবীর কা ছাগল দরাও হায় হায় মুসানবীর মেজাজ গরম হয়ে গেছে ছাগল পালতে গিয়ে ভাইরা আমার কারণ ছাগলের মেজাজ খুব বদ বদ মেজাজ টানলে হয় না যাইতেই চায় না তাও ভাঙ গেলাম ওদিকে যাবো না বুঝেন নাই মুসানবীর তো মেজাজ খুব গরম মাঝে মাঝে ভাগরি লাটি ভালাই কিন্তু নে খোদা তোর চাকরিয়া করব বিষ গছ লাম্বা মুসানবী হাতের লাঠি দশ গছ লাম্বা নবীদেরকে আল্লাহ পাঠাইলেন উম্মতের কিতাব বুঝায় বুঝায় মানুষকে জান্নাতের পথে নিবে ব্যক্তিগুলো আল্লাহ আগে পাঠাইলেন কিতাব পরে পাঠালেন এরে নবীর উম্মতের দল আমি আগেই বলছি আমি বিতর্ক করা কোনো কথা বলতে চাই যদি আল্লাহর দ কিতাব নিজে নিজে পড়িয়া পড়িয়া যদি জান্নাতের পথে যাওয়া যাইত এই জমিনে লক্ষ লক্ষ নবী পাঠাবার দরকার হতো না এরে নবীর উম্মতের দল 
হিংসা নাই কোন ঝগড়া নাই ভালো করে বুঝো আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিতাব দিছেন মানুষকে জান্নাতের পথের একটা প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্র বুঝায় দেওয়ার জন্য প্রাইভেট মাস্টার লাগবে আল্লাহ বলেন আমি এই ব্যক্তি দিলাম চার দল চার দল বন্ধু দিলাম ব্যক্তি দিলাম চার দল নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ সালেহগণ সালিহীন সত্যবাদীর দল নেকামল করে তা কুয়ার উপরে চলে সত্যবাদী কারা বলে দুইটা গুণের অধিকার যারা হবে তারা সত্যবাদী এক নম্বরে খাটি ইমান দুই নম্বরে থাকবে তাকুয়া নবীর উম্মাত নামাজ পড়া যেমন ফরজ নামাজের পদ্ধতি জানাও ফরজ পদ্ধতি জানা লাগবে না একজনে যদি খালি কিতাব দেই খেই নামাজে দাঁড়াইয়া আল্লাহ আকবর আল্লাহ সাল্লে আলা মোহাম্মদ নবীর আশেক তো এই জন্য দুরুদ আগে মার্চ কিতাব দেখে দেখে নামাজ পড়ো আল্লাহ নবী বলেন নাই নবী বলেন আমাকে দেখে দেখে সাহাবায় কেরাম নামাজ পড়ো ও সাহাবায় কেরাম তোমরা সামনের লোকের দেখাও তারাও তোমাদের দেখে নামাজ পড়বে ও তাবিন তোমরাও সাহাবিদেরকে দেখে নামাজ আদায় করো ও তবে তাবিন তাবিনদের দেখে দেখে নামাজ আদায় করো ও উলামায় মোতাকিমিন তোমরা তবে তাবিনদের দেখে দেখে নামাজ আদায় করো কারণ যদি কিতাব দেখো তুমি পারবা না কোরআনের আরবি দিলে কয় হুজুর ক্ষমাও চাই দোয়াও চাই আব্বাও বুঝে না আমিও বুঝি না ভালো আমলের জন্য চারটা গুণ লাগবে ভালো আমলের জন্য এক নম্বর গুণের নাম হলো এলেম এলেম আসবে দুই পথে ব্যক্তি আর কিতাব তুলনামূলক কিতাবের থেকে ব্যক্তি নাম বিশুদ্ধ নিয়ত সহি নিয়ত কি নিয়ত সহি নিয়ত আল্লাহর নবী বলেন ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত আমলের ফলাফল নিয়তের উপরে নিয়ত বলো ফলাফল বলো নিয়তে ভেজাল ফলাফল এখানে যারা ওয়াজে আসছে নিয়ত যদি ভালো হয় সবাব যতক্ষণ বসে থাকবেন কোন গুণা লেখা হবে যারা আসার নিয়ত করেছিল আসতে পারে নাই সবাব আল্লাহ দিয়ে দিবেন মুমিনের ভালো নিয়ত আমল থেকেও দামি নিয়ত ভালো করেছে আমল এখনো করে নাই সব আল্লাহ দিয়া দিবেন এই সূত্রে একটি ঘটনা টানবুনি কথা কন না কেন হাফিজুর রহমান খালি কেচ্ছা কাহিনী করে কেচ্ছা কাহিনীর গাইড হলো কোরআন হাদিস কথা বলেন না কেন কোরআন হাদিসের ডাকাও খাজা মহিনুদ্দিনের ডাকাও না কেন বলে সে গাঞ্জা কর খাজা মহিনুদ্দিন যার ঘটনা বলার দ্বারা মানুষ বেআমল হয় না বরং মানুষ আমলের দিকে আগায় যায় এমন আল্লাহ আল্লাহদের কাহিনী বলতে তো কোনো বাধা নেই রে মুসলমান কোরআন শরীফে বহু বুজুর্গের ঘটনা আছে হাদিসের মধ্যে বড় বড় বুজুর্গের ঘটনা আছে আর সাহাবে কাহা বেড়া নবীও না সাহাবিও না বেশি থেকে বেশি বুজুর্গ এরে নবীর উম্মতের দল খাজা মইনুদ্দিন বলেন 
মদিনা থেকে ভারতে কালেমার দাওয়াত দিলাম আমার দাওয়াতের বিনিময় সিয়ত্তর লক্ষ হিন্দু কালেমা পড়েছে খাজা মইনুদ্দিনের মা ডেকে বলে ও খাজা মইনুদ্দিন এত যে মর্যাদা পেয়েছো এর পেছনে আমি মায়ের অবদান ছাড়া আর কিছুই না এ পর্দার আলের মা আসেনি ও পর্দার অন্তর আলের মা শুনে না আমি হাফিজ রহমানের মাও একজন মা তুমিও মা আমার বাবা ও বাবা তোমরা ও বাবা আমার মা বাবার জীবন বড় ধন্য কোরআন ওয়ালার মা বাবার কপাল কত ভালো কত দূর থেকে আজ গাড়ি ভাড়া করে পায়ে হেঁটে হেঁটে কত টাকা খরচ করে বয়ান শুনতে আর সরে মা মনটা কি চায় না একজন আলেমের মা হয় কবরে যাও একজন হাফিজে কোরআনের মা বাবা হ্যাঁ কবরে যাও কোরআন পরে নবীর আদর্শের টুপিদারি পড়ার কারণে সম্মান কমে না রে ভাই এরে যুবক আল্লাহর গোলাম আমিও তোমার মতো যুব মাথায় টুপি দিলে মাথা গরম হয় তুমি বুঝছ আমি বুঝি নাই ব্যাপারটা এমন না লাম্বা জামা পরলে শরীর আটকায় যায় তুমি বুঝছো আমি বুঝি নাই ব্যাপার এমন না দাড়িটা লাম্বা করলে যৌবনের ভাব চলে যায় তুমি বুঝলে আমি বুঝি নাই ব্যাপার এমন না ইয়ার পর কেন টুপি ফালাই না দাড়ি ফালাই না গোপনে গোপনে সরকার আঙ্গ টুপির কারণে টাকা দেয় না রে বাবা বরং গালি আর গালি কত ধিক্কার মাদ্রাসায় পরে লাভ নাই ফার্সি ভাষা পরে লাভ নাই উর্দু হিন্দি ভাষা পরে লাভ নাই সার্টিফিকেট নাই চাকুরি নাই ওরে বাবা তুমি কেন বলবা আমরা তো জেনে শুনেই তো পড়েছি এখানে পড়লে সার্টিফিকেট নাই এখানে পড়লে কোনো চাকরি নাই যাই না শুনেই তো পড়েছি কারণ আমগো রিজিকের মালিক চাকরি না সার্টিফিকেট না আল্লাহ রিজিকের মালিক অতএব আমগো কোনো টেনশন নাই আল্লাহর শোকর চল্লিশ বছর কত গালি শুনতে হলো কত অপবাদ জঙ্গি 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 কত গালি কত অপবাদ শুনলাম কোন ওলামা এখানে गाली दी चाहना झगड़ा करते चाहना चोखे बाणी चल्लिस बस कबुलियत दरजाए चले गल जरा गाली दी तो प्रशासन थे चित हलो सरकार दिल ये मद्रासा गो सठीक तदंते भलो रेजाल पे देश मद्रास हल आदर्श मानुष गड़ार फैक्टर एमने गण भवन हुजुर गो खे एरे नबी उम्मत दाल सनदे स्वीकृति पे चिल्लाई ना কারণ আমগো সনদের স্বীকৃতি দিলেও কি না দিলেও কি কারণ আমগো সম্মানের মানদণ্ড সার্টিফিকেট না আল্লাহর কস আমাদের সম্মানের মানদণ্ডই হলো শূন্য অতএব শূন্য যতদিন আছে খোদার কসম সম্মান কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তারা তুফি কুমামুরাইন লাংতাদিল্লু মাতামাসাক তুমি মা কিতাব রসুলি রসুলের কথা কালি দিয়ে কাত কত বড় বাহাদুর ইসু কাত রসুল বলেন দুই জিনিস যেদিন ধরে রাখবি তোর দুনিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাবি কোরআন আর শূন্য কোরআন আর ভাইরা আমার মুয়াজিমিনে জাবাল বলেন দুই নাম্বার গুণ ভালো আমলের জন্য চার গুণের দুই নাম্বার বিশুদ্ধ দুনিয়াত ওরে ভাই অনেক কথা বলার সময় নাই পয়গম্বর আদম নবী জমিন আর শরীরের মধ্যে গাছের পাতার পোশাক লাগানো জংলার হরিণেরা খবর পায় চলতিস খবর পেয়ে সামন দিকে যায় এরে নবীর উন্মতের দল হরিণেরা যাওয়ার পরে আদম নবী জান্নাতি পাতা সিরে সিরে হরিণেদের দিলেন আর ওরা খেয়ে ফেললি 
হায়াতুল হায়ওয়ানে ঘটনা উল্লেখ করা হয় হরিনেরা পাতা যখন চাবায় চাবায় খেলো জান্নাতি পাতার কারণে পুরা তিনটা নেয়ামত তারা পেয়ে গেল এক নাম্বার চেহারা সুন্দর হয়ে গেল দুই নাম্বারে গোষ্ঠে মজা বেড়ে গেল তিন নাম্বার নাভির মধ্যে কস্তুরির জন্ম হয়ে গেল পাতা খায় জংলায় দরায় গেল জঙ্গল পুরা ঘেরা নেই মুখরিত হয়ে গেল এরে আল্লাহর গোলাম যারা যেতে পারে না ওরা ঘেরান পায় খায় কই বেইসু বলে আদম নবীর জান্নাতি পাতার ঘেরা তাই নাকি বলে হয় কা আমরাও যাই দ্বিতীয় দল হরিণরা রওনা হয়ে গেল আদম নবী তাদেরকেও পাতা দিলেন ওরা পাতা খাইল জংলায় আসার পরে দেখে পাতায় কোনো ঘ্রাণ না যাই আবার নেয়ামত আগের দলে তিনটা পাইল এরা তিনটা পায় নাই দুইটা পেয়েছে এক নাম্বার চেহারা ভালো হলো গোষ্ঠে মজা হলো না বিতার কস্তুরি হলো না এই জন্য জঙ্গলে হরিণ আছে হাজার হাজার সব হরিণের নাবিতে কস্তুরি নাই বিষয় হলো কারণ কি তোরাও যেই নবীর হাতে পাতা নিলি আমরাও নিলাম একই পাতা একই নবী তোদের তাই ঘেরান আছে আমাদের তাই নাই কেন ফলাফল বের করে বলেন নিয়তে ভেজাল আমরা প্রথম দল গিয়েছি আদম নবীকে দেখার জন্য বিদায় বেলা হাদিয়া পাইলাম পাতা নিয়তের কারণে পাতার ঘেরা এখনো ঠিক আছে তোমরা তো ওই আদম নবীরে দেখতে যাও না তোমরা গেছো পাতা আনার জন্য এই নিয়তের গর্বর হওয়ার কারণে পাতার ঘেরা আল্লাহ গাইব করে ফেলেছে বেশি আমল না ভালো আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ চার গুণের দুই নাম্বারে কি বললাম নিয়ত নিয়তের বেলা আর এক মিনিটে একটা কথা লাম্বা কথা বন্ধ করে দিলাম নিয়তের সম্পর্ক ঠোঁটের সাথে না কলবের সাথে কলবের সাথে ঠোঁটে কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু দেখা যায় আমাদের দেশের অনেক আবেগী মুসলমান একামত চলে খালি না হয় তুয়ান গুতায় এদিক দিয়ে ইমাম সব একামত শেষ আল্লাহ আকবার সুরায় ফাতেয়া পড়তেস এখন হে নিয়ত পড়ে না হয় তুয়ান না হয় তুয়ান কয়ে শেষে যায় কে ভুল হইছে আবার এরকম করতে করতে তাকবির উলার বরকত শেষ হয়ে গেল অথচ এডির কোন টাইমই তো নাই শরীর আবার কত মুসল্লি রেখা হয় ইমান সাবুজুর বাংলা নিয়ত কন আছে নি এদিন বাংলা নিয়ত মানে নবী কইছে নি বাংলা নিয়ত কি আজীব ব্যাপার আপনি ফজরের নামাজে মসজিদে গেছেন কি জহুর বরার জন্য তাই তো নিয়ত হয়ে গেছে নবী যদি কয় অন্তরেরটা যথেষ্ট আপনার পণ্ডিতির দরকারটা কি এত বেশি বুঝেন কেন নবী যদি কয় কলবে যে নিয়ত আছে এতেই হবে আপনার ঠোঁট নারায় না হয় তুয়ান পড়া লাগবে এই বাত পারি কেন দুইটা অভাবের কারণে কয়টা এক নাম্বারে ধর্মীয় শিক্ষা নাই কি নাই ধর্মীয় শিক্ষা কই হয় রমনা পার্কে এক নাম্বারে ধর্মীয় শিক্ষা নাই দুই নাম্বারে খাটি আল্লাহ ওয়ালা কোনো মুরুব্বি নাই খাটি আল্লাহ ওয়ালা কোনো মুরুব্বি নাই আরেক দল আছে তাকবিরুল্লাহ নষ্ট করে ভাগরি ফেসাই খালি ফেসাই দিয়ে আছে দেশ সোজা না আবার খোল আবার মান আবার খোল এদিক দিয়ে তাকবিরুল্লাহ শেষ পাগড়ি রসুলের সুন্নত কিন্তু এটা নামাজের সুন্নত নয় দায়বি সুন্নত হ্যাঁ কেউ যদি নামাজে বাঁধতে কি বলে সব সময় বাঁধতে কষ্ট হয় মাথা গরম সে অন্তত নামাজে বাঁধবে কিন্তু পাগড়ি নামাজের আলাদা সুন্নত নয় পাগড়ি ওয়াল টাইম রসুলের একটি দায়মি সুন্নত পাগড়ি বাঁধতে নিষেধ করলাম না খবরদার উল্টা বুঝেন না কিন্তু মহামসিব উল্টা বুঝলে তো আর এক পেস আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝদান কর বাইরা আমার নিয়তের সম্পর্ক কলবে না ঠোঁটে আবার পেছনে যাই ভালো আমল না বেশি আমল ভালো আমলের জন্য কয় গুণ চার গুণ কয় নাম্বার চলে আর দুইটা কি সামনে যাব 
তিন নাম্বার গুণের নাম ধৈর্য আছে নি ধৈর্য আছে কি এর আছে এই যে শুরু থেকে দৌড়াইতি আছে জোতা লইয়া কার জোতা লইয়া যায় আল্লাহ ধৈর্য বড় দামি এক সম্পদ আজকে মুসলমানের মধ্যে ধৈর্য নেই রমাজানে তারাবির মধ্যে দেখা যায় কমিটি কি খুশি কাম গিয়ে হাফের সাপ মানি বিদ্যুৎ ফের এমন জোরে দৌড় দিল বিশ্রাকাত কই শেষ হইল টেরি ফেললাম না এরে নবীর উম্মতের দল ধৈর্যর বড় দাম আল্লাহ বলেন কায়ামতের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারীকে আমি আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিব আল্লাহ বলেন ধৈর্য ধারণকারী দিনে বিনা হিসাবে আল্লাহ কে আমতের ময়দানে জান্নাত দিয়ে দিবেন ধৈর্যের কি বয়ান বুঝলেন মানে খুব স্বাভাবিক মেজাজে বেরি টানবেন তাড়াহুড়া করা যাবে না হ্যাঁ হুরু ভাবলি বাঙালি কত বড় যে বাটফার এর মধ্যে যদি বরিশাল নোয়া খেললে তো কথাই নেই সৌদি আরব আল্লাহ এখনো বাঙালি রে ভয় পায় যদিও জানে বাঙালি গরিব ভয় কেন বলে হজের বিশালয়ে ফেরত আই না হজ করতে কি আর একদিন সাবারের কাঠাল বাগান আছে না আপনাদের রাজশাহীতে আছে বাঙালি সাথে থাকতে থাকতে কিছু শিখছে তো আচ্ছা ফল পাঞ্জাবের লোক এত নাম্বার সারা তার সেরা একটা পাকা কাঁঠাল খুইলা ফাঁক কইরা চেহারা ভিতরে ঢুকাই দিচ্ছে পাঞ্জাবের লোক কয় কাঁঠাল আমরা কি খাবো কাঁঠালে দিয়ে আম্ব খায় কাঠালের আঠার সব চেহারা আটকায় গেছে বাঙালি কত বড় বাটপাট পাঞ্জাবের লোক কইবার মরণ মরণ ভাব আজরাইল বোধহয় পথে আছে যেই বুদ্ধি দিলি কাঠালের কষ চোখ আটকায় গেছে কেমনে ছুটাই বল বাঙালি কত বড় বাটপাট কয় তুলা দিয়ে ঘষা দাও তুলা দিয়ে ঘষা দিছে আরো আটকাইছে না এইবার পাঞ্জাবের লোক কয় বাঙালি তুলা কেমনি ছুটে কয় মেজবাত্তি দিয়ে আগুন জ্বালায় দাও মালিক দেখে লাঠি একটা লইয়া এত বড় সাহস মালিকের আওয়াজ পাই নাই মেজাইতেছে কয় তুই নারিকেল গাছ উঠলি কেন বাটফার কারে কয় উঠছি ঘাস কাটতে ঘাস নারিকেল গাছে ঘাস পাওয়া যায় আল্লাহর বান্দা অনুরোধ করে বলি রে মুমি নিয়তের মধ্যে ভেজাল করো না রে ভাই বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে তুমি যদি আমল করো নবী বলে দেখে অনেক ফসল মনে মনে দুঃখ করে আল্লাহ এমন ফসল যদি আমার হইত আমি দান করতাম মানুষের দিতাম কত গরিব আছে তিন বেলা খানা নাই শীতের মধ্যে ভালো পোশাক নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিব্রাইল আমিন রে পাঠায় দিলেন অথবা 
তার কলবের মধ্যে জবাব এসে গেল রে বান্দা তোর নিয়তটা ভালো থাকার কারণে তুই এই ফল পাইয়া ফসল পাইয়া দান করলে যে সওয়াব পাইতি তোর ভালো নিয়তের বরকতে সেই সব আমি আল্লাহ এমনি দিয়া দিলাম নিজাতুল মুমিন খাইরুম মিন আমালি ভালো আমলের জন্য কয় গুণ কথা বলেন না কেন চার গুণের তিন নম্বরে কি বললাম ধৈর্য বারবার আল্লাহ ধৈর্যের বয়ান করেন চার গুণ আলা মানুষ জান্নাতি এর মধ্যে একটা হলো ধৈর্য আল্লাহ বলেন সাহায্য চাও কার কাছে জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহ বলেন নবীজি সাহায্য কার কাছে চাইছেন তাহলে তোমার চাইতে অসুবিধাটা কোথায় বলো আল্লাহ কি দিতে পারে না যদি বলো পারে চাও না কেন পছন্দ হয় না দুইটার একটা জবাব দিতেই হবে হয়তো আল্লাহ দিতে পারে না না হয় তোমার পছন্দ হয় না অথচ আল্লাহ কেমন দেনে ওয়ালা দুনিয়ার মানুষ বলে আসো কি লাগবে দিয়া দিব যখন যায় কয় এখন সারে রেস্টে কাইলাইস পরের দিন গেছে কয় জরুরি মিটিং আগামী কেন পরের দিন আবার গেছে কয় এক সপ্তাহ বিদের সফর পরে আসে চাইছে পঞ্চাশ দিছে পাঁচশো যদি এত কম কেন কয় না নিলে ফিরে দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে রে মুমিন দুনিয়া বলার আর দেওয়ার কথা বলে ও দরজা বন্ধ সব সময় খোলে না সবাইকে দেয় না আল্লাহ বলে না আমি এমন দেওয়ার মালিক রাত্রে চাইলো পাবি দিনে চাইলো পাবি মহিলা চাইলো পায় পুরুষেরাও চাইলে পায় বেইমানেরাও দে এই মুমিনেরাও দে সাগরের মধ্যে গিয়েও যদি আল্লাহরে ডাকো আল্লাহ শুনবে নি কথা বলেন আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষ কেন দিতে চায় না আমি আল্লাহ দেওয়ার জন্য কেন পাগো কারণ হলো দুনিয়ার সবাই ফকির নির্দল একমাত্র ধনী হলেন আমার আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করো দর্জির উপরে মজবুত হয়ে চলো ধৈর্য তিনটা ভাগে ভাগ করা এবাদতের বেলায় ধৈর্য গুনাহের বেলায় ধৈর্য মুসিবতের বেলায় ধৈর্য আল্লাহ যার ভালো চায় তাকে মুসিবত বেশি দেয় ধৈর্য পরীক্ষার জন্য স্বামী আর স্ত্রী বলবো নি বয়ে বয়ে মধুর আলাপ করে স্ত্রী কয় এই তুমি আমার কেমন ভালোবাসো কেমনে কই মানে কওয়া যায় না আমার নামে কইতে পারি কেমন তুমি আমার তাদের তুমি হতো আমার আমি যে তোমার এর বিনিময় কি যা চাইবা তা পাইবা চাইতে দেরি পাইতে দেরি নেই কমিটমেন্ট কমপ্লিট বলে কমপ্লিট এ স্বামী তুমি আমারে ভালোবাসো বলে কনফার বিন্দু থেকে কোন দুর্বলতা নাই বলে যা চাবো ভাই বুনি চাইতে দেরি ভাইতে মহিলাও তো খুব বুদ্ধিমান হঠাৎ বুদ্ধি বেশি মহিলা যদিও প্যাস লাগায় বেশি কিন্তু হঠাৎ বুদ্ধিটা বেশি দিবা কাহা আমার তালাক দাও কি দাও স্বামী কা কই লিখি সান্দিদের গরম বানা হেলে তুমি আদা করছো দিবা তালাক দেওয়া লাগবে না উপায় নাই 
নুজহাতুল মাজালিস নামক কিতাবে এই ঘটনা আছে ধৈর্য আল্লাহর বান্দি বলে তালাক দাও বলে গলায় সুরি আসবে দেওয়া যাবে না ওয়াদা করছো উপায় নাই সমাধানের জন্য দনজন পায় গম্বরের দরবারে রওনা নবীর কাছে যাইতে যাইতে প্রতিমধ্যে স্বামী হচট খেয়ে রাস্তায় পরে পাও ভেঙে গেল চিল্লায় কয় আমার ধর আমার পাও নাই আল্লাহর বান্দি বলে বাড়ি চলো আমার কথা উদ্ধ করে নিলাম বাড়ি যাইয়া স্বামী কয় ও বিবি তালাক চাইলে আবার উদ্ধ করে নিল তার কারণটা কি বল বলো স্বামী আমার তুমি নবীর একটা হাদিস আমার শুনেইস নবী বলছেন আল্লাহ যারে ভালোবাসেন তারে মুসিবত দিয়া ধৈর্যের পরীক্ষা করে তোমার ঘরে আমি যতদিন সংসার করলাম একটা দিনও কোনো আহ উহ শব্দ পাই নাই কোনো মুসিবত দেখলাম না মনে করলাম রহমত নাই যেই ঘরে রহমত নাই ও ঘরে আমি থাকতে চাই না যখন তুমি রাস্তায় গিয়া পাও ভাঙছো মুসিবত এসে গেল আমি বুঝে নিলাম আল্লাহর রহমত তোমার উপরে আছে যেখানে আল্লাহর রহমত আছে আমি বান্দিও সেখানে আছি ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين ধৈর্য 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 এক একটা আয়াতের শুধু তরজমা বলল বহু সময় ওয়াসবির আলা মা ইয়াকুলুনা ওয়াহজুরহুম হাজরান জামিলা ওরে নবীর উম্মতের দল ধৈর্যের পাহাড় এই জমিন স্থাপন করেছেন আপনার আমার নবী ধৈর্যের দৃষ্টান্ত कायम করলেন আইয়ুব আলাইহি সালাম যে আইয়ুবের সারা শরীরের মধ্যে রোগ ধৈর্যের পাহাড় গড়ে গেলেন ইব্রাহিম নবী আর اسماعিল সাহেব বসুরের اسماعিলের নিয়া বাবা সুরিয়া রশিনিয়া মিনা বাজারে গেল ইসমাইলের জবাই করো বলবো আহ বড় দুঃখ রে মুমিন নিজের হিসাব মিলাইলা না রে বাবা আর একজনের বিরোধিতায় পড়ে জীবনের সব খুয়াইলা আমি মাঝে মাঝে বলি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ না করুন আমি হাফিজুর রহমান যদি বিপদে পড়ে যাই আপনাদের কারো কোনো হিসাব চাওয়া হবে না কিন্তু ভালো করে মনে রাখো রাজশাহীর মুসলমান ও রাজশাহীর হাজী সাহেব ও তাবলিগ वाला ভাই ও পীরের murid ভাই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ না করুন আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনার স্ত্রী আল্লাহ না করুন যদি বিপদে আসামির কাট গরায় দাঁড়ায় আপনি 13 12 যদি হজ করেন তাবলিগে যান পীরের দরবারে যান ছেলে মেয়ে স্ত্রীর অপরাধের কারণে আপনাকে আসামির কাট গরায় জবাব না দেওয়া পর্যন্ত জান্নাতের দরজা খুলবে না قال النبي صلى الله عليه واله وسلم على كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته সবাই দায়িত্বশীল দায়িত্বের জবাব দিতে হবে আল্লাহর আদালতে আল্লাহ বলেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা ইব্রাহিম নবী মিনা বাজার ইসমাইলের নিয়া জবাই করার আগে একটু টেস্ট করে দেখি আমার কেমন ছেলে ডাক দিয়া বলেন ইন্নি আরা ফিল মানাম আন্নি আজবাহুকা ফানজুর মাযা তারা ওরে ইসমাইল আমি স্বপ্নে দেখলাম তোরে জবাই করতেছি বল তোর কি মতামত ছয় বছরের ইসমাইল একটা সেকেন্ড দেরি করে না জাগা জবাব দিয়া বললেন ইয়া আবা তিফ আল মা তু উমার সাতাজি দুনি ইনশাল্লাহ আসে নি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তো উঠে গেল ইসমাইল বলে ইনশা আল্লাহ আব্বা তাড়াতাড়ি কাজটা করেন আমি ধৈর্য ধারণকারীদের মধ্যেই আছি এই কথাটা বইলা ইসমাইল চোখের পানি ছেড়ে দেন আব্বা জান 
কথাটা যদি একটু বাড়ি বৈশা বলতেন আমার জনম দুঃখিনী মায়ের থেকে একটু বিদায় সালাম জানাই কারণ আমার মা কত কষ্ট করে ছয়টা বছর আমারে লালন পালন করেছে আমাকে দেওয়ার মতো মায়ের বুকে এক সময় দুধও নাই মায়ের জিব্বাটা আমার মুখে দিছে জিব্বায় ও মায়ের পানি নাই আমার মা পাগল নির মতো আমি ইসমাইলের কান্না দেখে একবার সফা পাহাড়ে দৌড়ায় মারোয় দৌড়ায় আমার মা এত কান্নায় বিভোর মা আমাকে একটু পানি দিবে পানি নাই মা ওই সফা মারোয়ায় দৌড়ায় আল্লাহ কয় জিব্রাইল হাজেরা যেই জায়গায় দৌড় দিল আমি মা ওলার কাছে বড় ভালো লাগলো দুনিয়ার সব হাজিদের জানায় দাও যেই হাজিরা হজ করতে আইসা হাজেরা যেইভাবে দৌড় দিছে ওইভাবে যদি দৌড় না দেয় আমি কোন হাজির হজ কবল করব না রে আল্লাহর বান্দা ইসমাইল বলে আব্বা যান মা পানির জন্য পাগল হঠাৎ করে মা কে কে যেন একটা ডাক দিল হাজেরা কয় ডাক দিল মা তাকায় দেখেন চতুর্পার্শ্বে জঙ্গল মানুষ নাই আলো নাই বাতাস নাই হঠাৎ করে দেখে বাইতুল্লার কিনারা থেকে একটা আওয়াজ আসলো মা হাজেরা দোড়ায় গেলেন গিয়া দেখে জিবরাইলা মিন দাঁড়ালো কি দরকার বলে ভানি বানি জিবরাইল আমিন তার ডানা দিয়ে আঘাত করেছে অথবা তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করেছে জমজমের পানি পানি উঠতে শুরু করলো হাজারা গিয়া বললেন জম জম হে পানি থাম থাম পানি থেমে গেল আব্বা যান আমার মা পানি পান করলেন আমরাও আমাকেও করালেন এই জমজম কূপের পানি লক্ষ কোটি মিলিয়ন টিলিয়ন বিলিয়ন হাজার লক্ষ মানুষ দুনিয়ার পানি নিয়ে যায় আজও পর্যন্ত একটা ইঞ্চি পানি কমেও না বাড়েও না दल जमजम पानी दारा पान करो तीन टाइपकार दाराई पान करते करें जेटा कह नहीं डारे ডান হাতে বিড়ি বাম হাতে চা বদর লোক আসেনি ডান হাতে কি বরকতি হাতে বিড়ি আর বাম হাতে চা আফসুস কইলে কয় হুজুর ফতুয়া কম দেন এটাও আল্লাহ বানাইছে এটাও আল্লাহ বানাইছে থানবি রহমতুল্লাহ আলম এক বদর লোকের দেখে কয় ভাই তুমি এত শেত কেন তো বৃদ্ধাঙ্গুল উঠায় কয় তুমি এইটা বুঝছো তো বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাইছে ভদ্রলোকের চান দিয়ে আরো গরম হয়ে গেছে এত বড় সাহস হুজুর মানুষ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলেন কিছুক্ষণ পর হুজুর বলে রাগ করলেন কেন ভাই কাবার রাগ করলেন কেন মানি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাইলেন সমস্যা কি এটাও আল্লাহর আঙ্গুল এটাও আল্লাহ বানাইছে সব আঙ্গুলি তো আল্লাহ এটা দেখাইছে কি হয়েছে আপনি জানেন না বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাইলে মাথা গরম কয় বেদ দপ তুই জানো না বাম হাতে খাইলে আল্লাহ গরম আউলিয়ারা इसमाइल डाक दिए कहो बाबा मार कत कष्ट लालन पालन कर आज अपने जबई दी हमारे जदि ना पाए चोखर पानी से काटबे আপনি আমি ইসমাইলের সালাম দিয়ে আমার মাকে ধমক দিবেন না হাসরের ময়দানে বলবেন আল্লাহ কবুল করলে সাক্ষাৎ হয়ে যায় ও আব্বা আপনি আমাকে জবাইয়ের আগে হাতে পায় রসি লাগায় আমাকে বাঁধে কারণ আমার জবাই করার সময় যদি হাত পায়ের নড়াচড়া আপনার গায়ে লাগে আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে আল্লাহ বেজার হলে আমাদের কবুল হবে না করবেন আব্বা জান আপনি জবাইয়ের আগে চোখে রুমাল দিয়া বাঁধেন কারণ জবাই করার সময় যদি আপনার চোখের মায়ার নজর লাগে জবাই করতে পারবেন না দুই মিনিটে কথাগুলো বলতেছি কিন্তু চিন্তার বিষয় বাবার হাতের সুরির নিচে ছেলে কেমন রাজি হয়ে যাচ্ছে এর নাম ধৈর্য 
মুহাজিব নে জাবাল বলেন আল্লাহর কাছে ইবাদত যদি কবুলিয়াতের দরজায় নিতে চাও চারটা গুণ লাগবে এর মধ্যে চার নাম্বার গুণ হলো ধৈর্য এরে আল্লাহর গোলামের যুবক আমিও তোমার মতো যুবক সন্তান তুমিও মোবাইল চালাও আমিও মোবাইল চালাই তুমি মোবাইলটা খুলিয়া বাম রাস্তায় দৌড়াও ওরে বান্দা আল্লাহর ভয়ন্তরে নাই কবরের চিন্তা নাই রে যুবক আল্লাহর গোলা তোমার চেহারা দিয়ে তাকায় দেখো চেহারায় নূর নাই অতচ তোমার সাথে কথায় পারা যায় না তুমি ইসলামের ধারক বাহক বড় দুঃখ লাগে রে মুমি ইসলামের জন্য জীবন দিতে চাও মাথায় নবীর সুন্নত নিতে চাও না বড় আশ্চর্য গালের দাড়িটা রাখতে চাও না তোমার ইসলামের জন্য মায়া এই মায়া কান্নায় কোন লাভ নাই পিসাব হুজুরের বড় ভালো জানি পিসাব কয় ফানি দা কয় টাইম নাই এটা যেমন ভালোবাসা না নবীর সুন্নতের জবাই করে নবীর ভালোবাসা হয় না এরে নবীর উম্মতের দল এ যুবক ও পর্দার আড়ালের মা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ এমন সন্তানের মা বাবা বানায় দেয় মরণের পরে সন্তান যেন জানাজার ইমাম খাজা মইন উদ্দিনের মা কয় রে খাজা মইন উদ্দিন আমি মা তোর জন্য এত দোয়া করেছে তুই জানো না রে বাবা আর তুই দুনিয়াতে আসার পরে যতদিন তুই আমার বুকের দুগ্ধ পান করেছ এ মইন উদ্দিন আমি একটা দিন তোর মুখে বিনা অজুতে কোন সময় একটা ফোটা দুধও দেই নাই একটু চিন্তা করো মুসলমান একটা ফোটা দুধও বিনা অজুতে দেওয়া হয় নাই অতএব আল্লাহর মোহব্বত অন্তরে জমা করে ভালো করে অন্তরকে বুঝাও আল্লাহর কাছে তওবা করো জীবনে বহু অন্যায় করেছি কেউ জানে না রে বাবু এই যে টুপি দাঁড়ি নিয়ে চলি কত কিছু শোনার পরেও কেন ফালাই না আল্লাহর কোরআন সত্য নবীর বাণী সত্য এক জাররা পরিমাণ গুনা নিয়া যদি কবরে যায় দুই পার্শের মাটির চাও এরে যুবক বলো কোরআন শরীফ সত্য না মিথ্যা জান্নাতের বয়ান আসেনি জাহান নামের বয়ান আসেনি এগুলো মিথ্যা তুমি মোবাইলে বাংলা কোরআন ডাউনলোড করে নাও মাঝে মাঝে কোরআনের বাংলা সুরার তরজমা দেখো ওয়াইলুল্লি কুল্লি হুমাজাতিল নুমাজা আল্লাজি জামা আমালাম ওয়া আদদাদা জাহান্নামের বয়ান আরাইতাল্লাজি উকাযিবু বিদ-দীন সূরাগুলোর তরজমা পড়ে দেখো আল কারিআতু মাল কারিআ ওয়া মা আদরাকা মাল কারিআ এরে যুবক আমি বলি না তুমি স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় যাও একবারও বলি না স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো চাকরি করো ব্যবসা করো আপত্তি নাই তোমার কাছে একটাই দাবি নবীর সুন্নতের আমল করো খাটি আল্লাহওয়ালার বন্ধু হয়ে চলো সহিভাবে কোরআন পড়ো মা বাবার খেদমত করো দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করিও না তও বা করে নাও কয়েকদিন আর যৌবনের বাহাদুরি করো বা বাসের নিচে যুবকের লাশ ঘুমের বিছানায় লাশ পানির নিচে লাশ অনুরোধ করে বলিনি মুসলমান নবীর উম্মত খাঁটি মনে তওবা করে নাও সবার কপালে তওবার সুযোগ হবে না সবাই জান্নাত পেতে পারে না অতএব আল্লাহর কাছে তওবার যদি খাঁটি নিয়ত হয় মুনাফিকি যদি না থাকে খাঁটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন দাঁড়িওয়ালা নামাজি নবীর আশেক বানায় দেন সহিভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন ইমান আমল মজবুত করে দেন আল্লাহ মা বাবার খেদমতের জন্য কবুল করে নেন আয় আল্লাহ খাটি আল্লাহওয়ালার বন্ধু বানায় দেন দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করেন আয় আল্লাহ সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে দেশ ও জাতিকে হেফাজত করেন প্রত্যেকটা যুবকের তও বা কবুল করে নেন তো বার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন আমি